ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്യൂ ബേസിൽ അർഷാൻ ജൊഹാന സൈദ് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ അമീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അമീൻസിൽ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലെ എല്ലാവരും പുസ്തകം നടത്തി വെച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ മൂവാദ് അമീൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ജോഹാന എന്താണ് ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമൈഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയേജന്റ് പറയണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇന്നലെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ബ്രോമിൻ ഇൻ എൻ ഒ എച്ച് ബ്രോമിൻ എൻ എ ഒ എച്ച് അതാണ് അറിയാതെ കേട്ടോ അർഷാന്റെ ആരതിയുടെയും വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലോ ബ്രോമിൻ ഇൻ എൻ എ ഒ എച്ച് അതാണ് അറിയാതെ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് ജോഹാന തന്നെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞു പോണം ആ സീവോ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല ഒരു ഒരു കാർബൺ ഡൈ എണ്ണം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹരി ഗോവിന്ദ് എന്താണ് അമോണോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് അമോണോളിസിസ് ക്ലീവേജ് ഓഫ് സി എക്സ് ബോണ്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ക്ലീവ് ചെയ്യും ആര് കാരണം ക്ലീവ് ചെയ്യും അമീൻ കാരണം അമീൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൾ നല്ല അമോണിയ കാരണം സോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്ലീവേജ് ഓഫ് അമീൻ സോറി ആർ എക്സ് ബോണ്ട് അല്ലെ സി എക്സ് ബോണ്ട് ബൈ അമോണിയ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അമോണോളിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അമോണോളിസിസ് വഴി നമുക്കൊരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് അമീൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ആൻഡ് ക്വാർട്ടർണറി അമോണിയം സോൾട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും അതിനകത്ത് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ആരാണ് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈമറി അമീൻ തന്നെയാണ് പ്രൈമറി അമീൻ ഇസ് ദ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലാസ്റ്റ് സിന്തസിസ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇപ്പൊ എത്രാമത്തെ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയ നമ്പർ എത്രയാണ് ജോഹാന വയസ്സ് എത്ര എത്ര നമ്പർ ആ സിന്തസിസ് മെത്തേഡിന്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അല്ലെ അഞ്ച് മെത്തേഡ് ആണ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി ആറാമത്തത് സോ ദ ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഗബ്രിയേൽ താലിമൈഡ് സിന്തസിസ് ഗബ്രിയേൽ താലിമൈഡ് സിന്തസിസ് അപ്പൊ ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗബ്രിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് താലിമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ താലിമൈഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കണം താലിമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താലിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് എവിടെ സിവോവോയച്ച് ഇവിടെ സിവോവോയച്ച് ആണെങ്കിൽ അത് താലിക് ആസിഡ് താലിമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ താലിമൈഡ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് പോ ഇവിടെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് പോ ഇവിടെ എൻ എച്ച് ഇതാണ് താലിമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് താലിമൈഡ് ഈ താലിമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് നമ്മള് ഒരു ബേസ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസ് ഒന്നെങ്കിൽ എൻ എ ഒ എച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കെ ഒ എച്ച് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ എ ഒ എച്ച് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോ കെ ഒ എച്ച് പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇവിടുത്തെ ഈ ഹൈഡ്രജനും പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിലെ ഒ എച്ച് കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂള് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഈ എച്ചും ഈ ഒ എച്ചും എന്നിട്ട് ഈ പൊട്ടാഷ്യം വന്ന് ഈ നൈട്രജനിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അത് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയല്ലോ അപ്പൊ പൊട്ടാഷ്യത്തിന് വരാൻ വേക്കൻസി ഉണ്ട് അപ്പൊ പൊട്ടാഷ്യം അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് വീണ്ടും ബെ
സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എൻ അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിലേക്ക് എന്ത് വരുവാണ് കെ വരുവാണ് സോ എന്നിലേക്ക് എച്ച് ഉണ്ടാർന്ന ഇടത്തേക്ക് കെ വരുവാണ് കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം പൊട്ടാഷ്യത്തിന് പ്ലസും ഇത് മൈനസും കൊടുക്കണം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊട്ടാഷ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് പൊട്ടാഷ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് താലിമൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് പൊട്ടാഷ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് താലിമൈഡ് പൊട്ടാഷ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് താൽഹിമൈഡ് ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ഈ പൊട്ടാഷ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് താലിമൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ആരെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിനെ നമ്മൾ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആർ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആർ എക്സ് ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിന്റെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കേടെ കൂടെ ഒരു കെ എക്സ് മോളിക്കുൾ ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും എന്താണ് ആർ എക്സിന്റെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കേടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് കെ എക്സ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ എന്നിന്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പെൻസിൽ വരയ്ക്കുക വീണ്ടും ആയിട്ട് പോലെ തന്നെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് പോ ഇവിടെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് പോ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ ആർ എന്ന് കിട്ടും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ ആർ എന്ന് കിട്ടും എൻ കെ എന്നുള്ളതിന് പകരം എൻ ആർ ഇതിനെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻ ആൽക്കൈ താലിമൈഡ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻ ആൽക്കൈ താലിമൈഡ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ പൊട്ടാഷ്യം സോൾട്ട് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ് കയറിയിരുന്നു അപ്പൊ എൻ ആൽക്കൈ താലിമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തോ എൻ ആൽക്കൈ താലിമൈഡ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ എൻ ആൽക്കൈൽ താലിമൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ അടിയാണ് എൻ എ ഒ എച്ച് അടിയാണ് നിങ്ങളെ എത്രയാണ് എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ എ ഒ എച്ച് അടിയാണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ എ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മോൾ എൻ എ ഒ എച്ച് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ഒരു എൻ എ ഒ എച്ച് ആഡ് എഴുതുന്നുള്ളെങ്കിലും രണ്ട് മോൾ ടു മോൾ എൻ എ ഒ എച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പഠിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഈ ആറും ഈ എന്നും ഈ ആറും എന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് എൻ എ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടെ രണ്ട് എച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ആർ എൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്ക് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നോട്ട് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈമറി അമീൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് പ്രൈമറി അമീൻ ബാക്കിയുള്ള സാധനത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ബെൻസിൻ എന്ന് വരച്ചു ഈ മേളിൽ സി ഒ ഉണ്ട് താഴെയും സി ഒ ഉണ്ട് ഈ എന്നും ആറ് ഇവിടുന്ന് പോയില്ലേ ബാക്കി ഇവിടെ നീ ഈ ഒ എൻ എ അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ഒ എൻ എ ഇവിടെയും കയറിയിരിക്കും ഒരു ഒ എൻ എ ഇവിടെയും കയറിയിരിക്കും രണ്ട് എൻ എ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് എൻ എ ഒ എച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒ എൻ എ മേളിലും ഒരു ഒ എൻ എ താഴെയും കയറിയിരിക്കും ബാക്കി രണ്ട് എൻ എ ഒ എച്ച് ഉള്ള രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആ ആർ എന്നിന്റെ കൂടെ പോകും ആർ എൻ എച്ച് ടു എന്ന് പ്രൈമറി അമ്മ ഈ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഗബ്രിയേൽ താലിമൈഡ് സിന്തസിസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഗബ്രിയേൽ താലിമൈഡ് സിന്തസിസ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആരാണ് പ്രൈമറി അമീൻ പ്രൈമറി അമീൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളവരുണ്ട് എനിക്ക് ചോദിച്ചാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ റിയാക്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാവാത്ത ഒന്ന് ഒന്ന് റിയാക്ഷനിലൂടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുക എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാവാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് എൻ എ ഒ എച്ച് നോക്കിക്കേ എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെ രണ്ട് എൻ എ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എൻ എ ഒ എച്ച് ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഈ ആറും ഈ എന്നും കൂടെ ചേർന്നത് ആർ എൻ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആർ എൻ പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ചേർന്ന ആർ എൻ എച്ച് ടു ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും ബാക്കി ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ഒ എൻ എ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ഒ എൻ എ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒ എൻ എ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ സാധനം പുറത്തേക്ക് പോയല്ലോ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ 
explain why Gabriel thalamide synthesis is preferred for is preferred for explain why Gabriel thalamide synthesis is preferred for synthesizing primary amines is preferred for synthesizing primary amines. And that's what I'm going to say. That's why the primary amine on the other Gabriel thalamide synthesis is good for the item prefer and the car and the other. And the other prefer is the Gabriel thalamide synthesis and the other prefer is the other. And the other item is the other item. The other item is the other item. The other item is the answer. Gabriel thalamide reaction. Gabriel thalamide reaction. Gabriel thalamide reaction gives. Gabriel thalamide reaction gives pure primary amines. Pure primary amines. Pure primary amines without any contamination. Your primary amines without any contamination, without any contamination of secondary and tertiary amines, without any contamination of secondary and tertiary amines. Full stop. Therefore, it is preferred for synthesizing primary amines. Therefore, it is preferred. Therefore, it is preferred. For synthesizing primary amines. Uh, Gabriel thalamide synthesis very namaka exclusively namki primary amine matra on a bit of a land out of secondary amino tertiary amino on the gitanilla. A path on the number in a word the can and then the can pure itala. Primary amine than the anakitan. I learned a secondary amine and tertiary amine on the end of the kitanilla. A padunda and a primary amine matrame kitanolo, pure item kitanolo and no longer. Namaka, the braille thalamide synthesis, primary amine synthesis, you may do very camp. I know the primary amine matra to do. And a secondary amine kitanilla, tertiary amine kitanilla. I wonder you can use this method. I wonder the braille thalamide synthesis to do it. And slide upon an animal, only chodi or chodi are under the cola. Second question. Explain why. Explain why. Explain why. Aromatic primary amines. Explain why aromatic primary amines. Explain why aromatic primary amines cannot be prepared by. Cannot be prepared by. Cannot be prepared by Gabriel thalamide synthesis. Gabriel thalamide synthesis. All right, everyone, understood this? All right. That is the. I will show you one. If we are going to get the RNH2, then we are going to get the RNH2. Either Ali fatic primary amine and Lola are the one Ali fatic group, like open chain group, amine group, either group, propyl group, another group, or the other one of this river. Pavi Jojakana, E. R. Nabagaram, end on the aromatic primary amine, aromatic on the benzene ring. E. benzene ring or la amine, end on the Gabriel thalamide synthesis, very synthesized the ampatunilla, and another Jojaka. Far and the two matra and the two nolo. I learned the benzene ring like a amino group attached to the primary amine. Is in the system very empathy. I think the car and the other two. Now, the Makanagi E. Benson Ring of Motel Aromatic Ninggal apa ini detailed itu ini step ini step soknya untuk nongki. Aa ini tuh ini step soknya nongki. Kalau ninggal tu perayaan betul tuh dua nongki. Ini dua ni ada apa? Jayaan betul tuh. Ini dua 
അതായത് ആർ എൻ എച്ച് ടുന് പകരം എ ആർ എൻ എച്ച് ടു കിട്ടണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏത് സ്റ്റെപ്പിലാണെന്ന് ഏത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഒരു ഓൾട്ടറേഷൻ വരുത്തേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി എവിടെയാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് എന്ന് നോക്കുക ജവാന് മനസ്സിലായോ ഏത് സ്റ്റെപ്പിലായിരിക്കും ഓൾട്ടറേഷൻ വരുത്തേണ്ടതെന്ന് ഇല്ല ആർ എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്താ ആഡ് ചെയ്യണം ആർ എക്സ് ആഡ് ചെയ്താരനല്ലേ അവിടെ ആറിന് വന്നത് അല്ലേ ആറ് വന്നത് തന്നെ ആർ എക്സ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴല്ലേ അപ്പൊ ആർ എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എ ആർ എക്സ് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ അതായത് ബെൻസിൻ റിങ്ങില് ഹാലജൻ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ആർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബെൻസിൻ റിങ്ങിലേക്ക് ഹാലജൻ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പൊട്ടാഷ്യം സോൾട്ടുമായിട്ട് അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ എന്നാ സംഭവിച്ചത് ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ ആർ എക്സ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമല്ലേ ഇതേ പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെ കൂടെയും പോകണം ബെൻസിൻ റിങ് എന്നിന്റെ കൂടെയും പോകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശ സാധനം കിട്ടും അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ബെൻസിൻ റിങ്ങിലേക്ക് ഹാലജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ ആ ബോണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് അറിയാമല്ലോ എന്റെ കാരണം എന്താന്ന് അറിയോ കഴിഞ്ഞ ആക്ടറിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെൻസിൻ റിങ്ങിലേക്ക് അതായത് ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നിന്റെ കൂടെ ഈ ആറും പോയി പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെ കൂടെ ഈ കെയും പോയി സോറി പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെ കൂടെ എക്സും പോയി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ കയറി പറ്റിയത് ഈ ആർ ഇവിടെ കയറി പറ്റിയത് പക്ഷെ ആർ എക്സ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ബെൻസിൻ റിങ്ങിലേക്ക് എക്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഈ ബോണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആർ എക്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത മാതിരി ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവൂല അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് അറിയാമോ റീസൺ അറിയാവുന്നവര് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൈ പൊക്കാവോ അറിയാവുന്നവര് ജോയലിന് അറിയാം എന്നാ ജോയൽ പറഞ്ഞു ജോയല കേക്കട്ടെ ആ യെസ് അപ്പൊ ജോയല് ജോയല് വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് പഠിച്ചു എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടല്ലേ ഈ എക്സിന് എന്തുണ്ട് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ബെൻസിൻ റിങ്ങും എക്സും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും കാരണം എക്സിന്റെ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന് അത് ബെൻസിൻ റിങ്ങിലേക്ക് കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞ ആപ്പിൾ പഠിച്ചാണ് നമ്മള് അല്ലേ ഹാലജന്റെ ലോൺ പെയർ അതിനെ റെസൊനൻസ് എഫക്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ റെസൊനൻസ് എഫക്ട് വഴി ഈ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ബെൻസിനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബെൻസിനും ഹാലജനും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഡബിൾ ബോണ്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിനെ പൊട്ടിക്കാൻ വലിയ പാടാ അപ്പൊ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യില്ല പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്താലല്ലേ ഗബ്രിയൽ താലിമയുടെ സിന്തസിസ് ബാക്കി സ്റ്റെപ്പുകൾ നടക്കുള്ളൂ അല്ലെ ഇവിടെ ആറ് വന്ന് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ പിന്നീട് നമുക്ക് എന്താ അടി എന്നെ വായിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആറ് അവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്നെ വായിച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ എക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അരൈ ഹാലയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയില്ല ആ റിയാക്ഷൻ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആരോമാറ്റിക് അമീൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത ഞാൻ അപ്പൊ ആൻസർ പറയട്ടെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ എഴുതിക്കൊള്ളുക ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻസ് ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻസ് കനോട്ട് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻസ് കനോട്ട് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ബിക്കോസ് അരൈൽ ഹാലൈറ്റ്സ് അരൈൽ ഹാലൈറ്റ്സ് എഴുതിയിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ബ്രാക്കറ്റില് പെൻസിൽ റിങ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു എക്സ് വരച്ചു വെച്ചോ അതുപോലെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചോ ബിക്കോസ് അരൈൽ ഹാലൈറ്റ്സ് ഡു നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ ഡു നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ ഡു നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ
the character of CS bond in array halides. In array halides. ോ <laughs> <laughs> എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതിന്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതാത്തത് താലിക് ആസിഡിന്റെ സോഡിയം സോൾട്ട് ആണത് അത് പഠിച്ചില്ലാന്നു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്സ് എടുത്തോളൂ നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ റെഡ്യൂസ് ടു അമീൻ ബൈ പാസിംഗ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫൈനലി ഡിവൈഡ് നിങ്കിൾ പ്ലാറ്റിനം ഓർ പലേഡിയം ആൻഡ് ഓൾസോ ബൈ റിഡക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽസ് ഇൻ അസിഡിക് മീഡിയം നൈട്രോ ആൽക്കൈൻസ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ സിമിലർലി റെഡ്യൂസ് ടു ദ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആൽക്കൻ അമീൻസ് അപ്പൊ അത്രയും ഫുൾ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അടക്കം പഠിക്കണം റിഡക്ഷൻ വിത്ത് ആൻസ്ട്രാപ്പ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇസ് പ്രിഫേർഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ബിക്കോസ് എഫ് ഇസി എൽ ടു ഫോം ഗെറ്റ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ടു റിലീസ് എച്ച് സി എൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിയാക്ഷൻ There's only a small amount of hydrochloric acid is required to initiate the reaction. Full study. One of them is not going to be able to study. Ammonolysis of alkyl halides. Ammonolysis of alkyl halides. Ammonolysis of alkyl halides. The, the, this process of cleavage of CH bond by ammonia molecule is known as ammonolysis. That's why I'm going to say this. I'm going to say this. The reaction is carried out in a sealed tube at 373 Kelvin. That's what I'm going to say. എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെ കടത്തിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം പഠിക്കണം ലാസ്റ്റ് ഒരു സാധനം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമോണോളിസിസ് ഹാസ് ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഈൽഡിംഗ് എ മിക്സർ ഓഫ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി അമീൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ എ ക്വാർട്ടർണറി അമോണിയം സോൾട്ട് ഹൗ എവർ പ്രൈമറി അമീൻ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ആസ് എ മേജർ പ്രോഡക്ട് ബൈ ടേക്കിംഗ് ലാർജ് എക്സസ് ഓഫ് അമോണിയ ഇനി അതിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓർഡർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമോണോളിസിസ് കാണിക്കുന്ന ആൽക്കൈൻ ഏതാണ് നിങ്ങൾ ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അതിന്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കാണാണ്ട് പഠിക്കണം തോന്നുന്നില്ല ആ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ കാണാണ്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ എഴുതി തന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവും പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹോഫ്മാൻ റോമയുടെ ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷനും അത് വായിച്ചു നോക്കുക അതിനുശേഷം റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുക ഓക്കെ പഠിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇനി എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നേക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അമീൻസ് അമീൻസിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അമീൻസ് ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അമീൻ എന്നിട്ട് ആദ്യം എല്ലാവരും ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കുക സോലുബിലിറ്റി ആദ്യം നമ്മൾ സോലുബിലിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി ആരും ഇപ്പൊ എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട ഞാനത് എഴുതി തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ എല്ലാവരും ഞാൻ പറയണ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആലിഫാറ്റിക് അമീൻ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആലിഫാറ്റിക് അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ എൻ എച്ച് ടു അല്ലെ ആർ എൻ എച്ച് ടു അപ്പൊ ഈ ആർ എൻ എച്ച് ടു എന്നുള്ളതിൽ ആർ ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അല്ലെ വലിയ ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആറിന് പകരം സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എടുത്തോന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ടു എന്നല്ലേ അത്
എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ആറിന് പകരം ഞാൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു എന്നെ വരുള്ളൂ ഈ രണ്ട് സാധനത്തിനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കലക്കാൻ നോക്കിയെന്ന് ചോദിക്കുക വെള്ളത്തിൽ എടുത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയെന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് ഈ അമീനിലുള്ള ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെറിയ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും എന്നാൽ ഈ അമീനിലുള്ള ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വലിയ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും ആണ് അപ്പൊ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻ നേച്ചർ എന്താണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വാട്ടർ റിപ്പല്ലന്റ് അല്ലെ വാട്ടറിനെ ഇങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമാണ് പുള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് വാട്ടറിനെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വലിപ്പം കൂടും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും അത് വെള്ളത്തിൽ അലിയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറയും എന്നാൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെറുതാണെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിൽ അലിയും അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ കാരണം ഈ അമീൻസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ സി എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന അമീനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം നൈട്രജനയില് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസിന് വാട്ടറുമായിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വാട്ടറുമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിപ്പോ ഈ വലിയ അമീനിന് സാധിക്കും ഞാൻ അതിന് അതിന് ശേഷം എഴുതിയേക്കണ അമീനും വലിയ അമീനും അത് സാധിക്കും പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണ് വലിയ അമീനില് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വലുതാണല്ലോ പക്ഷെ അന്നേരം പുള്ളി ഇതിന് സമ്മതിക്കില്ല കാരണം പുള്ളിക്ക് വെള്ളത്തിന് തീരെ താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളി വെള്ളത്തിൽ അരിയാൻ ശ്രമിക്കില്ല ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്നാലും പുള്ളി അതിന് സമ്മതിക്കില്ല കാരണം എന്താ പുള്ളിക്ക് വാട്ടറിന് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുള്ളി വെള്ളത്തിൽ അലിയാൻ അതിനെ സമ്മതിക്കില്ല മറ്റവൻ ചെറുതാണല്ലോ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് അത്ര പ്രഷർ ചെലുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എൻ എച്ച് ടുവിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളമായിട്ട് വാട്ടറായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അത് വെള്ളത്തിൽ അലിയാനും പറ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് അപ്പൊ അമീൻസ് അമീൻസിന്റെ കേസിൽ സോലിബിലിറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെറുതാണെങ്കിൽ അമീനിന് വാട്ടറുമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും വെള്ളത്തിൽ അറിയാനും പറ്റും പക്ഷെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വലുതാണെങ്കിൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയില്ല വെള്ളത്തിൽ അലിയുകയില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ആലിഫാറ്റിക് അമീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരോമാറ്റിക് അമീനിലേക്ക് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആരോമാറ്റിക് അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആരോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻസിൻ പറഞ്ഞു ബെൻസിൻ റിങ്ങിലാണ് എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളത്തിൽ അലിയില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബെൻസിൻ റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ് എന്താണ് ബെൻസിൻ റിങ് വളരെയധികം ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളത്തിൽ അലിയില്ല വാട്ടറിൽ അലിയാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരോമാറ്റിക് അമീൻസ് ആർ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളത്തിൽ അലിയില്ല ആരോമാറ്റിക് അമീൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ ലോവർ ആലിഫാറ്റിക് അമീൻസ് ലോവർ ആലിഫാറ്റിക് അമീൻസ് ലോവർ ആലിഫാറ്റിക് അമീൻസ് ആർ സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ലോവർ ആലിഫാറ്റിക് അമീൻസ് ആർ സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് they can form hydrogen bond with water because they can form hydrogen bond with water full stop but ask the length of alkyl chain but ask the length of alkyl chain but ask the length of alkyl chain increases but as the length of alkyl chain increases comma the solubility in water decreases the solubility in water decreases tendency thernilla the solubility in water decreases because of the solubility in water decreases because of the hydrophobic nature of because of the hydrophobic nature of alkyl group because of the hydrophobic nature of alkyl group enn ezhudite ningal thaale solubility order enn ezhuduga solubility order ennattu ningal ezhuda methyl amine adha irukku ettam koodalu soluble pinne ethyl amine പിന്നെ പ്രൊപ്പൈൽ അമീൻ പിന്നെ ബ്യൂട്ടൈൽ അമ
അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആരോമാറ്റിക് അമീൻസ് ആരോമാറ്റിക് അമീൻസ് ആരോമാറ്റിക് അമീൻസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ബിക്കോസ് ദ ആരോമാറ്റിക് ബെൻസിൻ റിങ് ബിക്കോസ് ദ ആരോമാറ്റിക് ബെൻസിൻ റിങ് ബിക്കോസ് ദ ആരോമാറ്റിക് ബെൻസിൻ റിങ് ഈസ് ഹൈലി ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻ നേച്ചർ ബിക്കോസ് ആരോമാറ്റിക് ബെൻസിൻ റിങ് ഈസ് ഹൈലി ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻ നേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എല്ലാരും ഇപ്പൊ എന്നെ താഴെ വെച്ചോ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആൽക്കഹോളിന്റെയും ഒരു അമീനിന്റെയും സോലിബിലിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ സോലിബിലിറ്റി ആൽക്കഹോളിനാണോ കൂടുതൽ സോലിബിലിറ്റി അതോ അമീനാണോ അപ്പൊ ചെറിയ ആൽക്കഹോളും ചെറിയ അമീനും എടുക്കുക കാരണം ചെറിയ ചെറുത് മാത്രമാണ് സോലിബിൾ ആവുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്തോറും എന്തായാലും അത് സോലിബിൾ ആവില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ആൽക്കഹോളും ചെറിയൊരു അമീനും എടുക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെഥനോൾ സി എച്ച് ത്രീ ഓ എച്ച് ഇതൊരു ചെറിയ ആൽക്കഹോൾ ആണല്ലോ മെയ്ഥൈൽ അമീൻ സി എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ടു ഇങ്ങനെ എടുത്തു തുടങ്ങിയായിരിക്കാം ഇതിൽ ആർക്കായിരിക്കും വെള്ളത്തിൽ സോലിബിൾ ആവാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാവോ ആർക്കായിരിക്കും ആരായിരിക്കും കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ സോലിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കണം അല്ലെ വാട്ടറും ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുമ്പോഴല്ലേ അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് സോലിബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ആൽക്കഹോളിനാണോ വാട്ടറായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതോ ഒരു അമീനാണോ വാട്ടറുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാല്ലോ സി എച്ച് ത്രീ ഓ എച്ച് അപ്പൊ ഈ ഓക്സിജനിലുള്ള ഹൈഡ്രജനും വാട്ടറും വാട്ടറിലുള്ള ഓക്സിജൻ ആണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഓക്സിജന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഈ ഹൈഡ്രജന് പ്ലസ് ചാർജും ആയിരിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലേ അത് നമ്മളൊരു അടുപ്പമുണ്ടാവുള്ളൂ ഇതാണ് അതിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇവിടെ എടുക്കുവാണെങ്കിലോ സി എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ടു എന്നാണ് അപ്പൊ എൻ എച്ച് എച്ച് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറുമായിട്ട് എച്ച് ടു ആയിട്ട് അതെ വാട്ടറുമായിട്ട് മുളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജും ഇവിടെ മൈനസ് ചാർജും ആയിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോഴല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതാണ് രണ്ടിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനെ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്നാ തോന്നുന്നത് വിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആൽക്കഹോളിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനോ അതോ അമീന്റെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനോ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ അല്ലൂന് പറയാ ഏത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ എന്ന് അമീന്റെ എന്നാ അല്ലൂന് അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം ഹൈഡ്രജൻ കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ബേസിൽ എന്നാ തോന്നുന്നത് ഇത് തന്നെയാണോ കാരണം ഹൈഡ്രജൻ കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സൈദർ എന്നാ തോന്നണേ സൈദർ ഏത് ഏത് ആൽക്കഹോളിന്റെ ആയിരിക്കോ അമീന്റെ ആയിരിക്കോ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ കേട്ടില്ല ഹൈഡ്രജന്റെ അല്ലേ ഹൈഡ്രജന്റെ അല്ലേ തന്നെ ചോദിച്ചേ ആ എവിടെ എവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണ ആൽക്കഹോളിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിനാണോ അമീന്റെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആണോ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ അല്ലേ എന്നോ അരി എത്ര ആന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൈദ് പയർ അഞ്ഞാഴി എന്നാണല്ലോ ഉത്തരം പറയുന്നത് സൈദ് ആൽക്കഹോളിന്റെ ആയിരിക്കും സാർ ആൽക്കഹോളിന്റെ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ചുമ്മാ കാടറച്ച ഒരു വെടി വെച്ചതല്ലേ അല്ലാണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ അല്ലെ ബാക്കി എല്ലാം ഒരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അമീൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ നൈട്രജനേക്കാളും ആറ്റോമിക് മാസ് കൂടുതലല്ലേ ഓക്സിജൻ അല്ലേ നൈട്രജൻ സോലിബിലിറ്റി തമ്മിൽ വലിയ കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഹ
അപ്പൊ ആക്ച്വലി എന്റെ ആൻസർ ആൽക്കഹോൾ ആണ് അപ്പൊ ആൽക്കഹോളിനെയാണ് കൂടുതൽ സോലിബിലിറ്റി അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നോക്കിക്കോ അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഹൈഡ്രജനയിലുള്ള പ്ലസ് ചാർജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഈ പറയുന്ന ബോണ്ടിന് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം വാട്ടറിലുള്ള ഓക്സിജൻ എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് ചാർജാ അത് മാറാൻ പോണില്ലല്ലോ വാട്ടറിലുള്ള ഓക്സിജൻ എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് ചാർജാ അപ്പൊ ആൽക്കഹോളിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആണോ അമീനിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആണോ പ്ലസ് ചാർജ് കൂടുതൽ എന്ന് നോക്കിയാൽ പോലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓക്സിജൻ ആണോ നൈട്രജൻ ആണോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ആളോ ഓക്സിജൻ ആ നൈട്രജനേക്കാൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓക്സിജൻ ആ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ഒ എച്ച് ബോണ്ട് അല്ലെ ആൽക്കഹോളിലുള്ള ബോണ്ട് ഏതാണ് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ആണ് ഈ അമീനിലുള്ള ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ബോണ്ട് ആണ് എൻ എച്ച് ബോണ്ട് ആണ് എൻ എച്ച് ബോണ്ട് ഈ രണ്ട് ബോണ്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പൊ ഈ ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ മൊത്തം ഓക്സിജൻ വലിച്ചോണ്ട് പോകും ഈ ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോണ്ടിലുള്ള ഉള്ള സകല ഇലക്ട്രോണിനെ ഓക്സിജൻ വലിച്ചോണ്ട് പോകും അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന് നല്ല പ്ലസ് ചാർജ് വരും കാരണം എന്താ ഉള്ള ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ മൊത്തം ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുപോയില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഹൈഡ്രജന്റെ കയ്യിൽ പ്ലസ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഇനി എൻ എച്ച് ബോണ്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നൈട്രജനും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ ഓക്സിജന്റെ അത്ര ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നൈട്രജൻ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നൈട്രജൻ അത്ര കണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ വലിച്ചോണ്ട് പോകില്ല അപ്പൊ ഹൈഡ്രജനിൽ എന്തായാലും പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒ എച്ചിൽ ഉള്ള അത്രയും പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഓക്സിജൻ ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ദാൻ നൈട്രജൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും ഹൈലി പോളാർ വളരെ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ട് ആയിരിക്കും ഒ എച്ച് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനായിരിക്കും സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ അപ്പൊ ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ ഡിസോൾവ് ആവുന്നത് ഇതാണ് കാരണം ഇനി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാരും താഴെ എഴുതിക്കൊള്ളുക അടുത്ത പോയിന്റ് ആൽക്കഹോൾസ് ആർ മോർ സോലിബിൾ ആൽക്കഹോൾസ് ആർ മോർ സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആൽക്കഹോൾസ് ആർ മോർ സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ദീൻസ് ഓക്സിജൻ and hence and hence the oh bond is more polar the oh bond is more polar the oh bond is more polar than nh bond than nh bond than nh bond full stop than nh bond full stop therefore therefore alcohols can make therefore alcohols can make strong hydrogen bond with water therefore alcohols can make strong hydrogen bond with water strong hydrogen bond with the water than amines than amines ennattu ningal thaale endu eduga solubility order എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതുക ആൽക്കഹോൾസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അമീൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യമാണ് സോലിബിലിറ്റീനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് നിങ്ങൾ രണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറ്റിട്ട് എടുക്കുക ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും നമ്മൾ സോലിബിലിറ്റിയും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ആണല്ലോ പഠിക്കാറ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സോലിബിലിറ്റി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആരും ഇപ്പൊ എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ എല്ലാവരും നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നോക്കിയിരിക്കുക ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രൈമറി അമീനും ഒരു സെക്കൻഡറി അമീനും ഒരു ടേഴ്സറി അമീനും ആണ് പ്രൈമറി അമീൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ആർ എൻ എച്ച് ടു അല്ലെ ആർ എൻ എച്ച് ടു ഇതാണ് പ്രൈമറി അമീൻ സെക്കൻഡറി അമീൻ എങ്ങനെ എഴുതും ആർ ടു എൻ എച്ച് ആർ ടു എൻ എച്ച് ഇതാണ് സെക്കൻഡറി അമീൻ 
tertiary amine engane eludum r3 n r3 n idana tertiary amine r3 n tertiary amine ini ningal nokka boiling point ennu parayumbo nammal endha cheyyandathu ee vasthuvine boil cheyanulla temperature adhenalle boiling point ennu parayunnathu le etra degree il idu boil aavum appo primary amine eduthal adinde boiling point 100 aanu parayanjayinte artham enna 100 degree vare choodaakkiyalana ee primary amine neeravi so neeravi nu parayan padilla adinde endana vapor state ilekku povunu ini secondary amine inde boiling point 50 degree aanu parayanja ningal endu manasilaakanam 50 degree vare choodaakkiyalana adu vapor state ilekku povunu tertiary amine inde boiling point 25 degree aanu parayanja ningal endu manasilaakanam 25 degree vare choodaakumbothekku adu vapor aayittu maaru inganeyana manasilaakanadathu appo ini ningal manasilaakanadathu boiling point endina depend cheyidikkum മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള പരസ്പരമുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസിനെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബീക്കറിൽ ഞാൻ പ്രൈമറി അമീൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കും അംഗീകരിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രൈമറി അമീന്റെ മോളിക്യൂൾ ആണോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം തമ്മിൽ പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പൊ ആ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമുക്ക് എന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പറയാം ഭയങ്കര കണക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ബീക്കറിൽ ഞാൻ പ്രൈമറി അമീൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കുവാണ് ആ പ്രൈമറി അമീന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ചൂടാക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇതിന്റെ ഈ കണക്ഷൻ എല്ലാം പൊട്ടിക്കണം അല്ലെ എല്ലാവരുടെയും ഈ കണക്ഷൻ പൊട്ടിച്ചാലാണ് എനിക്ക് അതിനെ വേപ്പർ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ വേപ്പർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മോളിക്യൂളും ഇൻഡിവിജ്വലി അല്ലെ വേപ്പർ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആ തോട്ട് പോകും അല്ലല്ലോ എന്ന് ഓരോരുത്തര് എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വലി വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറുവാണ് അപ്പൊ ഈ ബോണ്ട് എല്ലാം പൊട്ടിക്കണം ഇവന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് എല്ലാം പൊട്ടിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനെ വേപ്പർ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കാനാണ് ഞാൻ ചൂടാക്കണത് കാരണം ഹീറ്റ് എനർജി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ബോണ്ട് പൊട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ചൂടാക്കണം അപ്പൊ എത്ര നേരം ചൂടാക്കണം എന്നുള്ളത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് പ്രൈമറി അമീൻസ് ഒരു ബീക്കറിൽ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കുമോ സെക്കൻഡറി അമീൻസ് ബീക്കറിൽ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കുമോ ടെർഷറി അമീൻ ബീക്കറിൽ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കുമോ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ ഭയങ്കര കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ കൂടുതൽ കണക്ഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കുമല്ലോ കൂടുതൽ ബോയിലും പോയിന്റ് കുറച്ച് കണക്ഷൻ ഉള്ള ആൾക്ക് കുറച്ച് ബോയിലും പോയിന്റ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാവോ എന്ന് നോക്കി ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ കണക്ഷൻ ആർക്കായിരിക്കും കുറച്ച് കണക്ഷൻ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ടു പേരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്ഷൻ ആർക്കായിരിക്കും എന്ന് പറയണം അതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആരാ പറയണേ ജോയല് മറ്റവർക്കൊന്നും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ മൂന്ന് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേടുത്ത് ഒരാൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടുത്ത് ഹൈഡ്രോജനും ഇല്ലേ ഈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്ത് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ത് ബോണ്ടാ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ മതിയോ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇത്ര വളരെ ഇപ്പൊ ജോയലിന് ഇപ്പൊ ജോയലിന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരുമായിട്ടും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അയലോക്കത്തെ വീട്ടുകാരുമായിട്ടും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ടും രണ്ടും കണക്ഷൻ തന്നെയല്ലേ പക്ഷെ കൂടുതൽ കണക്ഷൻ എവിടെയാണെന്നല്ലേ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ അയലോക്കത്തെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവരുമായിട്ടായിരിക്കും ജോയലിന്റെ കണക്ഷൻ കൂടുതലെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ അയലോക്കത്തെ വീട്ടിൽ പത്ത് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജോയലിന് ജോയലിന്റെ അമ്മേനേക്കാളും അച്ഛനേക്കാളും കണക്ഷൻ കൂടുതൽ അവരായിട്ടായിരിക്കും കാരണം എന്താ ഒരു പത്ത് പേരില്ലേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ശരിയായ ലോജിക് ആണോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അപ്പൊ അത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എണ്ണം കൂടി എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയേ അല്ല ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എണ്ണം കൂടിയ പെന്ന ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എണ്ണം കൂടിയ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ജോയലിന് അറിയാവോ വാൺട്രവാൾ ഫോഴ്സ് വാൺട്രവാൾ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് വാൺട്രവാൾ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എണ്
ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ రెండున్నాం అంటే హైడ్రోజన్ ఉండదు ఉంటుంది రా ఇంటర్ మోలిక్యులర్ ఆ అబడి ఇంటర్ మోలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ది ఎన్నం కూడదలైకి కారణం హైడ్రోజన్ ది ఎన్నం కూడదలలే అప్పుడు ఇంటర్ మోలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ది అదైతే రెండు ప్రైమరీ అమీన్ ఎడుతు కేయాల్ మీరు నోకుక మీరు నోకుక అప్పుడు నేను ఒక ప్రైమరీ అమీన్ ది ఎడుతా ఆర్ ఎన్ హెచ్ 2 వేరే ఒక ప్రైమరీ అమీన్ ఎడుతు ఆర్ ఎన్ హెచ్ 2 ఇంగనే ఆర్ ఎన్ హెచ్ 2 ఇంగనే ఎడుతు నీయకి అంగనే ఆనికి ఈ హైడ్రోజన్ ఈ నైట్రోజన్ ఐట హైడ్రోజన్ బాండ్ ఎడుతా ఇవిడ వేరొరు ఆల్కి n ఉండకి ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉండకా సాధ్యత రెండు హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉండకానైతే సాధ్యత ఎన్నా సెకండరీ అమీన్ లో ఆగ ఒక హైడ్రోజన్ ఏ ఉల్లు అప్పుడు అదొండ ఆ ఒక హైడ్రోజన్ మాత్రమే హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉండకా పెట్టు టెర్షియరీ అమీన్ లో హైడ్రోజన్ ఏ ఇల్ల అప్పుడు అదొండ అవడ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఇల్ల అప్పుడు ఏటోం లెస్ కనెక్టెడ్ ఐటల ఆల టెర్షియరీ అమీన్ ఐకి టెర్షియరీ అమీన్స్ అమ్ములో ఒక కనెక్షన్ ఉండవుల్ల అప్పుడు అదొండ అయినే పెట్టన అయినే బాయిల్ చేయనైతే సరే బాయిల్ పాయింట్ వాలర కొరవ ఐకి ఎన్నా ప్రైమరీ అమీన్ లో రెండు హైడ్రోజన్ ఉండదొండ ఓరో హైడ్రోజన్ మట్టి మోలిక్యూల్లో ఐట హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉండకం ఓ ఈ హైడ్రోజన్ అడత మోలిక్యూల్ ఐట హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉండకం ఈ అప్పర్ ఈ రెండాంత హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉండకం అప్పుడు ఏం సంభవించ అత్రం కూడల హైడ్రోజన్ బాండెడ్ ఐట కనెక్టెడ్ ఆన ఆ మోలిక్యూల్స్ అప్పుడు అదొండ ప్రైమరీ అమీన్సనే అవడే ఐకి ఏటం స్ట్రాంగ్ బాండ్ అదొండ అయినే బాయిల్ చేయం పాడైకి అదొండ బాయిల్ పాయింట్ కూడలే రోడ్ సెకండరీ అమీన్ ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఐకి ఏటం కూడల ప్రైమరీ కి ఏటం కొరవ సెకండరీ కి సారీ టెర్షియరీ కి ఎడక్ కి సెకండరీ ూల్ consist of two hydrogen atoms consist of two hydrogen atoms and can form and can form two hydrogen bonds and can form two hydrogen bonds and can form two hydrogen bonds arshan on audio on today arshan മനസ്സിലാക്കാൻ<td>ഇസാനൊക്കെ</td>പേങ്ങനെ</td>പാടാ</td>ഇവിടെ</td>വല്ലപ്പോഴും</td>മുറിയിലൊക്കെ</td>
there is no possibility for intermolecular hydrogen bonding and they are least associated and they are least associated associate ya nu orange enda koodi pidichu nikka nan artham and they are least associated like hydrogen bond illallo appo undu they are and they are least associated full stop so they have the lowest boiling point so they have the lowest boiling point so they have the lowest boiling point എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ താഴെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതുക ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓർഡർ എങ്ങനെ എഴുതണം പ്രൈമറി അമീന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ സെക്കൻഡറി അമീന് പിന്നെ ടേർഷറി അമീൻ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്ത എല്ലാവരും എത്ര എഴുതിയില്ലേ എക്സർസൈസ് എടുത്ത് എല്ലാവരും എക്സർസൈസ് ഈ ചാർട്ടിന്റെ എക്സർസൈസ് എടുത്ത് ആ എക്സർസൈസിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതൊക്കെ ചോദ്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ അതിന്റെ അകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അത്രയും സാധനം ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് അങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീയില് രണ്ടാമത്തെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു ആൻസർ ഈഥൈൽ അമീൻ ഈസ് ലെസ് സോലബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വേറാസ് അനിലീൻ ഈസ് നോട്ട് സോറി ഈ സോലബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വേറാസ് അനിലീൻ ഈസ് നോട്ട് ആ ചോദ്യം എടുത്ത് എഴുതുക ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടാമത്തെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സർസൈസിൽ ഒരു ടിക്കും കൂടെ ഇട്ട് പോക്കോട്ടോ കാരണം അത് ചെയ്തു എന്ന് അറിയാനായിട്ട് പിന്നീട് ഇനി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് അതുകൊണ്ട് അതായത് കണ്ടുപിടിച്ച വേഗം കണ്ടുപിടിച്ച ഉത്തരം ഈതയിൽ അമീൻ ഈതയിൽ അമീന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഈതയിൽ അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു അല്ലെ ഈതൈൽ അമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എച്ച് ടു ഇതാണ് ഈതൈൽ അമീൻ അനിലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പഠിച്ചോളുക അനിലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനമാണ് ബെൻസിൻ റിങ്ങിലേക്ക് എൻ എച്ച് ടു അനിലീൻ ഇതാണ് അനിലീൻ ഇത് ഈതൈൽ അമീൻ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് ഈതൈൽ അമീൻ ആണ് വെള്ളത്തിൽ സോലിബിൾ അനിലീൻ വെള്ളത്തിൽ സോലിബിൾ അല്ല എന്ന് കാരണം എന്താണെന്ന് ആ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആരാ ആൻസർ പറഞ്ഞ മൂവാത് പറഞ്ഞ ആൻസർ മൂവാത് ആ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചോദ്യവും മൂവാതിനോടല്ലേ ചോദിച്ചേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആരതിയോട് ആരതി ആരതി പറഞ്ഞ ആൻസർ ആരതി ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെ ബെൻസിൻ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവില്ല മറ്റേത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെറിയ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വാട്ടറുമായിട്ട് അത് പ്രത്യേക എടുത്ത് എടുത്തോണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എഴുതാം ആൻസർ ആയിട്ട് എന്താ എഴുതാം ദ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ഈതൈൽ അമീൻ ഈസ് സ്മോൾ അല്ലെ ഈതൈൽ അമീനിലുള്ള ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്മോൾ ആണ് ദ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ഈതൈൽ അമീൻ ഈസ് സ്മോൾ therefore it can form hydrogen bond with water intermolecular hydrogen bond therefore it can form intermolecular hydrogen bond with water and is found to be soluble in water adondu adu vellathile soluble aanu okay endha edidha the alkyl group in ethyl amine is small so it can form intermolecular hydrogen bond with water So it can form intermolecular hydrogen bond with water and is soluble in water. That's why it is soluble in water. But in aniline, aniline case, but in aniline, the aromatic benzene ring is hydrophobic. Now, we have to say that it is the aromatic benzene ring is hydrophobic in nature. Aromatic benzene ring is hydrophobic in nature. Aromatic benzene ring is hydrophobic in nature. So it is insoluble in water. The aromatic benzene ring is hydrophobic in nature. So it is insoluble in water.
അപ്പൊ എല്ലാരും ഏഴ് പത്തിനും ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ
ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാവരും എക്സർസൈസ് എടുത്ത് വീണ്ടും എക്സർസൈസ് എടുത്ത് പുസ്തകത്തില് വീഡിയോ എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്ത് ബേസില് സർഫ്രാസ് അർഷാൻ സൈദ് അപ്പോ എക്സർസൈസിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് പതിമൂന്നാം പോയിന്റ് മൂന്നാണ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇനി അതിന്റെ ആ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ജബ്രിയിൽ താലിമൈഡ് സിന്തസിസ് പ്രിഫേർഡ് ഫോർ സിന്തസൈസിങ് പ്രൈമറി ഐ മീൻ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ചോദ്യമല്ലേ അത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി നേരം മുമ്പ് ഞാൻ എഴുതി തന്ന ചോദ്യമാണല്ലോ അപ്പൊ ആ ചോദ്യവും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ടിക്ക് ഇട്ടേക്ക കേട്ടോ അപ്പൊ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് എന്നുള്ളതിലെ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീയിലെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യവും കൂടെ ടിക്ക് ഇട്ടേക്ക നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണ് ഓൾറെഡി അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യത്തിലെ അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം അഞ്ചും ആറും അതിപ്പോ ചെയ്യണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉത്തരം അവിടെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുവായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് ഉത്തരം എഴുതുവല്ലേ നല്ലത് അതിന്റെ ഒക്കെ അത് ചെറിയ ഉത്തരാ അതിന്റെ ആ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഉത്തരം എഴുതി വെച്ചാൽ ഇത്ര കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ എഴുതിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആളെ ആദ്യം എഴുതുക പിന്നെ കൂടിയ ആള് പിന്നെ കൂടിയ ആള് ആരൊക്കെയാണ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് ഉണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് എൻ എച്ച് ഉണ്ട് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു ആൽക്കഹോൾ അല്ലേ ഇതെന്താ മീനാ പ്രൈമറി അമീൻ ആണോ സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണോ ടെർഷറി അമീൻ ആണോ ഈ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് അല്ല സി എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് എൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈയും കൊണ്ട് ഒന്ന് ആക്ഷൻ കാണിച്ച് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി അങ്ങനെ മൂന്നും കൂടെ കാണിക്കണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചാൽ മതി ആ ആ സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണ് അല്ലെ സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണെന്ന് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത് നൈട്രജനയിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് ഉള്ളു അല്ലെ നൈട്രജന്റെ കൂടെ ഒരേ ഒരു എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇതൊരു സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നൈട്രജന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രൈമറി അമീൻ ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓർഡർ എഴുതാൻ പാടില്ലേ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓർഡർ ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓർഡർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള ആർക്കാണ് ആൽക്കഹോൾ അപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ആൽക്കഹോൾ എഴുതുന്നത് ആൽക്കഹോളിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അതിനേക്കാളും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും പ്രൈമറി അമീന് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു ഏറ്റവും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവാണ് സെക്കൻഡറി അമീൻ അല്ലെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഓർഡർ എഴുതി വെച്ചാൽ എഴുത്ത് നോക്ക് എല്ലാരും അല്ലെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി എടുക്കുമ്പോ പ്രൈമറിക്കാണ് കൂടുതൽ ആൽക്കഹോളിന് പിന്നെ അമീനേക്കാൾ കൂടുതലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഓർഡർ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻക്രീസിംഗ് സോലിബിലിറ്റി ഓക്കെ സോലിബിലിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു അനിലീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ട്വൈസ് എൻ എച്ച് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു സോലിബിലിറ്റി ഇത് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാലോ ഏറ്റവും സോലിബിലിറ്റി കുറവാർക്കായിരിക്കും ആരോമാറ്റിക് അമീൻ അല്ലെ ഏറ്റവും കുറവ് അപ്പൊ ആരോമാറ്റിക് അമീൻ ആദ്യം എഴുതാലോ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു ആയിരിക്കും ഏറ്റവും സോലിബിലിറ്റി കുറവ് കാരണം ഇത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് അല്ലെ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബെൻസിൻ റിംഗ് ആണ് ബെൻസിൻ റിംഗ് ഒരു ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും കുറവ് ഇനി ഇത് രണ്ടും എടുക്കുമ്പോ ഇത് ചെറിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ അതിനെ അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോലിബിലിറ്റി പിന്നെ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ട്വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരിയോട് വലിയ ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയില്ലേ അതുകൊണ്ട് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ട്വൈസ് എന്നുള്ളതിന് കുറച്ചും കൂടി സോലിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ
അതിൽ അവര് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ നിങ്ങൾ തക്കാൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ഐ യു പി എസ് സി നോമങ്ങൾ ഇത്ര ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് റൈറ്റ് ദ യു പി എസ് സി നെയിം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൌണ്ട്സ് അത്രയും വേണ്ട ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ദം ഇൻ ടു പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിഷറി അമീൻസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അമീനുകളെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഓരോന്നിന്റെ സൈഡിൽ അത് പ്രൈമറി ആണോ സെക്കൻഡറി ആണോ ടെറിഷറി ആണോ എന്ന് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി പ്രൈമറി ആണ് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതുക സിമ്പിൾ എഴുതി വെക്കാൻ എളുപ്പമാ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഓരോന്ന് എടുത്ത് പ്രൈമറി ആണോ സെക്കൻഡറി ആണോ ടെറിഷറി ആണോ എന്ന് വേഗം എഴുതിക്ക് മൊത്തം എട്ട് ചോദ്യമുണ്ട് ഏഴ് ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം തരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഏഴ് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എഴുതാൻ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി വേഗം ക്ലാസ് ചെയ്തോളൂ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ നൈട്രജന്റെ കൂടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ ഓരോന്നിന് നൈട്രജന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി നൈട്രജന്റെ കൂടെ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ടെറിഷറി അറിയുള്ളൂ വെരി സിമ്പിൾ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം ആരാ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം സർഫരാസ് പറഞ്ഞ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി പ്രൈമറി കാരണം എന്താ നൈട്രജന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു കണ്ടോ എൻ എച്ച് ടു രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രൈമറി അത് പ്രൈമറി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം ആരാ പറയുന്നത് അല്ലു പറഞ്ഞ അല്ലു രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ട്വൈസ് എൻ എച്ച് ടു ആ എൻ എച്ച് ടു നൈട്രജന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടില്ലേ അല്ലു എൻ എച്ച് ടു ആ പ്രൈമറി ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിലേ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആരാ ജോയില് പറഞ്ഞ ജോയില് സെക്കൻഡറി ആ സെക്കൻഡറി എൻ എച്ച് എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളപ്പോ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി നാലാമത്തെ അർഷൻ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ എന്താ അർഷൻ ഈ പറയണേ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം കിട്ടുന്നില്ല എന്നോ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നൈട്രജന്റെ കൂടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് എല്ലാം ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരാർ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇതിനല്ലേ പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പ്രൈമറി നൈട്രജന്റെ കൂടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി നൈട്രജന്റെ കൂടെ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം ആർ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് ടെറിഷറി നാലാമത്തെ ആർഷാൻ എടുത്ത് നോക്ക് നാലാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാ സി എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് സി എൻ എച്ച് അങ്ങനെയല്ലേ ഇത് ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സി എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് സി എൻ എച്ച് സി സെക്കൻഡറി ആണ് കേട്ടോ ആ സി എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് സി എൻ എച്ച് അല്ലോ സി എച്ച് ത്രൈസ് സി എൻ എച്ച് അല്ലേ വരുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് വരുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ല ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി ആണ് നൈട്രജന്റെ കൂടെ എത്ര വരുന്നത് സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ എൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കും സംശയമായി സി എച്ച് ത്രീ ത്രൈസ് സി എൻ എച്ച് ടു ഇങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് നൈട്രജന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളപ്പോ പ്രൈമറി ആണ് സെക്കൻഡറി അല്ല കേട്ടോ പ്രൈമറി ആണ് എന്നെ കൂടെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ പ്രൈമറി ഓക്കെ നൈട്രജന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ വരുമ്പോ പ്രൈമറി ആണ് സെക്കൻഡറി അല്ല ഓക്കെ അടുത്തത് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ എന്റെ ആൻസർ ജോഹാന പറഞ്ഞ എന്റെ ആൻസർ അത്ര എന്താണ് സെക്കൻഡറി കാരണം എന്താ നൈട്രജന്റെ കൂടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഓൺലി വൺ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതിപ്പോ സെക്കൻഡറി എന്നാണ് അതിലെ സെക്കൻഡറി അടുത്തത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ട്വൈസ് എൻ സി എച്ച് ത്രീ 
അതിന്റെ ആൻസർ ആരാ പറയുന്നത് ആരതി പറഞ്ഞ ആരതി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ട്വൈസ് ആൻഡ് സി എച്ച് ത്രീ ഷറി കാരണം നൈട്രജൻ കൂടെ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നൈട്രജന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഹൈഡ്രജൻ കിടക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി നൈട്രജൻ കഴിഞ്ഞ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ടെറിഷറി അടുത്ത് മെറ്റാ ബ്രോമോ അനിലീൻ അത് അതെന്താണ് ആൻസർ ആരാ പറയുന്നത് ഹരിഗോവിന്ദ് പറഞ്ഞ മെറ്റാ ബ്രോമോ അനിലീൻ പ്രൈമറി ആണോ സെക്കൻഡറി ആണോ പ്രൈമറി പ്രൈമറി അർഷാൻ അത് മനസ്സിലായോ അർഷാൻ നൈട്രജന്റെ കൂടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആ അപ്പൊ ആദ്യത്തേൽ അർഷാൻ ഒന്ന് നോക്കി എൻ എച്ച് ടു എന്നല്ലേ അപ്പൊ നൈട്രജന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്രൈമറി മൂന്നാമത്തേ നോക്കിക്കേ മൂന്നാമത്തേല് എൻ എച്ച് എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജന്റെ കൂടെ അപ്പൊ സെക്കൻഡറി ഇനി ആറാമത്തെ നോക്കിക്കേ ആറാമത്തേല് നൈട്രജന്റെ അപ്പറെ ഇപ്പോഴൊക്കെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് ടെർഷൻ ഓക്കെ സംശയം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ ആർക്കും അപ്പൊ എല്ലാരും പുസ്തകം അടച്ചു വെച്ചോ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് എക്സർസൈസിൽ അത്രയും ചെയ്യിപ്പിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് അമീൻസ് നമ്മൾ അമീൻസിന്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലേക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് അമീൻസ് അതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നാമത്തെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതുക അസൈലേഷൻ അസൈലേഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് അസൈലേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എഴുതിക്കൊള്ളുക ആലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് ആരോമാറ്റിക് ആലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് ആരോമാറ്റിക് ആലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി അമീൻസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി അമീൻസ് റിയാക്ട് വിത്ത് റിയാക്ട് വിത്ത് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ്സ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ്സ് കോമ അൺഹൈഡ്രൈഡ്സ് അൺഹൈഡ്രൈഡ് എ എൻ അൺഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഓർ എസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ എസ്റ്റേഴ്സ് ബൈ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു ഗീവ് ടു ഗീവ് ടു ഗീവ് amide amide to give amide as the major products to give amide as the major products is called acylation is called acylation nellarum sodiche enda parnekane nokkam onnengi aliphatic aayittla primary secondary amine allengil aromatic aayittla primary secondary amine ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെർഷറി അമീൻ ഇവിടെ റോൾ ഇല്ല ടെർഷറി അമീൻ അസൈലേഷൻ കാണിക്കാണിക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങളാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ടെർഷറി അമീന് അസൈലേഷൻ ഇല്ല അസൈലേഷൻ കാണിക്കുന്ന ആരാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി അമീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആലിഫാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി അമീൻ ഇത് ആരൊക്കെ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അൺഹൈഡ്രൈഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം ഈ മൂന്നും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അമൈഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആലിഫാറ്റിക് അമീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോമാറ്റിക് അമീൻസോ ഒന്നെങ്കിൽ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അൺഹൈഡ്രൈഡ് ഈ മൂന്നും ആയിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അമൈഡ് കിട്ടുന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ അസൈലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനിയാണ് അസൈലേഷൻ മനസ്സിലാവാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആലിഫാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതാം സി ടു എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു ഇതൊരു ആലിഫാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതുക ആലിഫാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ ഇത് ഞാൻ തൽക്കാലം ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സി ഒ സി എൽ അല്ലെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എൽ ഇതൊരു ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ആണല്ലോ ഈ സി ഒ സി എൽ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇത് നമ്മൾ പിരിഡീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിരിഡീൻ പിരിഡീന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ എൻ എച്ച് ടു എന്നുള്ളതിലെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ ക്ലോറിനും കൂടെ ചേർന്ന് ഒര
ഇനി ഇത് ഈ സിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് തിരിച്ചെഴുതണം സി ഒ ഈ സി ഒന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ ഈ എൻ എച്ച് സി ഒ ബോണ്ട് ഉള്ള സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അമൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അമൈഡ് കിട്ടും എൻ എച്ച് സി ഒ ബോണ്ടിനെയാണ് അമൈഡ് അമൈഡ് ലിങ്കേജ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ താഴെ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ കേട്ടോ അല്ലെ എച്ച് സി എൽ അല്ലെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയത് അപ്പൊ ബൈ പ്രോഡക്ട് എച്ച് സി എൽ ആണ് എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഇനി ഒരു കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കണം നമ്മളിവിടെ പി ഡി നു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ എച്ച് സി എൽനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചുക പി ഡി നീസ് യൂസ് ടു ന്യൂട്രലൈസ് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാവുന്ന എച്ച് സി എലിനെ ഒക്കെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ടാണ് പി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി ഡി ഒരു ബേസ് ആണ് So, pyridine is a base used to neutralize HCl. Now, we have to say that the fatty is secondary amine. Secondary amine is C2H5 NH. One hydrogen. Nitrogen is one hydrogen. Secondary amine. This is the aliphatic. Aliphatic secondary amine. That is why ആസിഡ് ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എൽ പിരിഡീൻ ഇപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും ആയത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ ഹൈഡ്രജനും പോവും ഈ എച്ച് സി എലും പോവും എച്ച് സി എൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും ബാക്കി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സി ടു എച്ച് ഫൈവ് എൻ താഴ്ത്തോട്ട് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആര് വരും ഈ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇത് അമൈഡ് ഇതാണ് അസൈലേഷൻ ജസ്റ്റ് എച്ച് സി എൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക ബാക്കിയുള്ള കൂടി ചേർത്ത് എഴുതുക അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ആലിഫാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീനും സെക്കൻഡറി അമീനും ഇനി നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ എടുത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അൺഹൈഡ്രൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡിന്റെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയല്ലോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അൺഹൈഡ്രൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് എഴുതി എടുത്തല്ലോ എല്ലാവരും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മള് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു ഇത് ഒരു ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ അല്ലേ സോ ഇത് ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ അതിന് നമ്മൾ അൺഹൈഡ്രൈഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഓ ഓ സി ഓ സി എച്ച് ത്രീ അല്ലേ ഈ ഓ സി സി ഓ ഓ സി ഓ ഇതിനെയാണ് അൺഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അൺഹൈഡ്രൈഡ് ബോണ്ടാണിത് സി ഒ ഒ സി ഒ ഇത് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എന്താ എന്താ സംഭവിക്കണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ നോക്കിക്കോ ഈ ബോണ്ട് ദേ ഇവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ ഈ പ്രത്യേക സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഈ സാധനം കണ്ടോ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒയും ഈ അനിലീനിലെ ഒരു എച്ചും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് മോളിക്യൂൾ പുറത്തേക്ക് പോകും ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ പിന്നെ ഈ അനിലീനിലെ എച്ചും എച്ചും കൂടെ ചേർന്ന് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള എങ്ങനെ എഴുതും സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഈ എൻ എച്ച് ടുവിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ച് പോയല്ലോ അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി എൻ എച്ച് ഉള്ളൂ ഇവിടെ നീ ഈ ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് മൊത്തം പോയില്ലേ ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് എഴുതിയാൽ മതി സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അൺഹൈഡ്രൈഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ഓർത്താൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ചിന്റെ പേരാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ ആണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഓർക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് അസൈലേഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എന്ന് നോക്കിക്കോ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കോ അസൈലേഷൻ
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു രണ്ടാമത് നമ്പർ എന്താ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു വേറൊരു വേർഷൻ ആണ് ബെൻസോയിലേഷൻ 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 അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിയാക്ഷനെ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ അമീൻസ് അമീൻസ് റിയാക്ട് വിത്ത് അമീൻസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡ് അമീൻസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡ് ടു ഗീവ് അമൈഡ് ടു ഗീവ് അമൈഡ് ടു ഗീവ് അമൈഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബെൻസോയിലേഷൻ എല്ലാരുടെ ശ്രദ്ധിച്ച അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമീൻ എടുക്കുക അപ്പൊ പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് എടുക്കാവുള്ളൂ അമീൻസ് എഴുതിക്കും നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എഴുതിക്കോ ടേഴ്സറി അമീൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഓൺലി അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതേ ഒരു പ്രൈമറി അമീൻ എടുക്കുവാണ് മെത്തൻ അമീൻ അല്ലെ ഇതൊരു പ്രൈമറി അമീൻ ആണല്ലോ സോ പ്രൈമറി അമീൻ എടുത്തു ഇത് ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡ് ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ആയിരിക്കുന്നു മാത്രം ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതിയത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എൽ എന്നല്ലേ ഇവിടെ അതിന് വരും സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി ഒ സി എൽ ഇതായിരിക്കുന്നു മാത്രം വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ എച്ച് സി എൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി എച്ച് സി എൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ ആ എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് പോയല്ലോ അപ്പൊ എൻ എച്ച് ഇവിടെ ഈ സി എൽ പോയല്ലോ പിന്നെ സി ഒ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് അല്ലോ സി ഒ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് അമൈഡ് എച്ച് സി എൽ കളയാ ചേർത്തെഴുതുക ട്രൂ ഇതിനെയാണ് ബെൻസോയിലേഷൻ ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡുമായിട്ടാണ് ഇത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇതിന്റെ താഴെ ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് മനസ്സിലാവില്ല ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് അസൈലേഷനും ബെൻസോയിലേഷനും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും അസൈലേഷൻ ആൻഡ് ബെൻസോയിലേഷൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി അമീനെ എന്തുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഹൈഡ്രൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അമൈഡ് കിട്ടുന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് നമുക്ക് അസൈലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ആ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡാ ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ബെൻസോയിലേഷൻ എന്ന് എടുത്ത് വിളിക്കാം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത് നമ്പർ ഇട്ടോളുക സെക്കൻഡ് വൺ ടു കാർബൈൽ അമീൻ റിയാക്ഷൻ കാർബൈൽ അമീൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഐസോസയനൈഡ് ടെസ്റ്റ് ഐസോസയനൈഡ് ടെസ്റ്റ് ഐസോസയനൈഡ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാരും ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ഐസോസൈനൈഡ് ടെസ്റ്റ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാധനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഞാനൊരു സാധനം തന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇത് പ്രൈമറി അമീൻ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താണ് പ്രൈമറി അമീൻ ആണോ തന്നേക്കണേ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ടെസ്റ്റ് കാർബൈൽ അമീൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോസൈനൈഡ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ പ്രൈമറി അമീൻ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നേക്കണ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ട് റിയേജന്റ് ആഡ് ചെയ്യണം ആ റിയേജന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്ലോറോഫോമും പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഏതാണ് ക്ലോറോഫോമും പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അപ്പൊ ഈ ക്ലോറോഫോമും പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പതുക്കി ഒന്ന് മണക്ക് നോക്കുക എന്ത് ചെയ്യാം സ്മെല് ചെയ്യുക അപ്പൊ സ്മെല് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഒഫൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു ദുർഗന്ധം എന്ന് പറയും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വളരെ വളരെ വൃത്തികെട്ട ഒരു സ്മെല്ലാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്നത് ഒഫൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി അമീൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ദുർഗന്ധം വരാൻ കാരണം കാരണം അവിടെ ഐസോസൈനൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂ
അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്ഥാനം തരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് എന്താ ഇത് പ്രൈമറി അമീൻ ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രൈമറി അമീൻ ആണോ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ തന്നേക്കണ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് രണ്ട് റിയേജന്റ് ആഡ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് റിയേജന്റ് ഒന്ന് ക്ലോറോഫോം രണ്ട് കെ ഒ എച്ച് ക്ലോറോഫോമും കെ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് മണത്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്മെല്ല് ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൈമറി അമീൻ ആണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാഡ് സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഐസോസൈനേഡ് തോം ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ബാഡ് സ്മെല്ല് കിട്ടിയത് അത് ഞാൻ തന്ന സാധനം പ്രൈമറി അമീൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ പ്രൈമറി അമീൻ ഉണ്ടായിട്ട് മാറി ഐസോ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലോറോഫോമും കെ ഒ എച്ചും ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഐസോസൈനേഡ് ആയിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബാഡ് സ്മെല്ല് വന്നത് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ബാഡ് സ്മെല്ല് ഒന്നും വന്നില്ല അങ്ങനെയായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കണ സാധനം പ്രൈമറി അമീൻ അല്ല അപ്പൊ പ്രൈമറി അമീൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമേ ഈ ടെസ്റ്റും കൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ സെക്കൻഡറി അമീനും ടെർഷറി അമീനും ഈ റിയാക്ഷന് ഒരു ആൻസർ തരില്ല അതായത് സെക്കൻഡറി അമീൻ ആൻഡ് ടെർഷറി അമീൻ വിൽ നോട്ട് റിയാക്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു റിയാക്ട് ക്ലോറോഫോമും കെ ഒ എച്ചും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോലുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണോ ടെർഷറി അമീൻ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ടെസ്റ്റ് മതിയാവില്ല പ്രൈമറി അമീൻ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ടെസ്റ്റ് മതിയാവും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് ആലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് ആരോമാറ്റിക് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് ആലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻസ് പ്രൈമറി അമീൻസ് എഴുതിയോ അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി അമീൻസ് സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി അമീൻസ് ഡു നോട്ട് ഷോ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഡു നോട്ട് ഷോ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഡു നോട്ട് ഷോ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നത് എഴുതിക്കൊള്ളുക വെൻ ആലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻസ് വെൻ ആലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻസ് വെൻ ആലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻസ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് ക്ലോറോഫോം ആൻഡ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് ക്ലോറോഫോം ആൻഡ് എഥനോളിക് കെ ഒ എച്ച് എഥനോളിക് ആൽക്കഹോളിക് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ എത്തനോളിക് എത്തനോളിക് കെ ഒ എച്ച് എത്തനോളിക് പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എത്തനോളിക് കെ ഒ എച്ച് ഫോംസ് ഐസോ സൈനൈഡ് ഫോംസ് ഐസോ ഐസോ ഐ എസ് ഒ സൈനൈഡ് സി വൈ എ എൻ ഐ ഡി ഇ എസ് ഐസോ സൈനൈഡ് ഓർ കാർബൈൽ അമീൻസ് ഈ ഐസോ സൈനൈഡിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് കാർബൈൽ അമീൻ ഐസോ സൈനൈഡ് ഓർ കാർബൈൽ അമീൻസ് വിച്ച് ആർ കാർബൈൽ അമീൻസ് വിച്ച് ആർ ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ആർ ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫൗൾ എഫ് ഒ യു എൽ ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ജോഹാനെ ആ സെന്റൻസ് ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് എഴുതി സെന്റൻസ് ഒന്ന് ആയി തൊട്ടൊന്ന് വായിച്ചേ സ്മെല്ലിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് Oma, this reaction, the reaction is known as carbyl amine reaction. Oma, the reaction is known as carbyl amine reaction. What do you mean? What do you mean by the equation? Let's see. 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 അതിനെ നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറോഫോം ക്ലോറോഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ ഇതാണ് ക്ലോറോഫോം അറിയില്ലാത്തൊരു താഴെ ക്ലോറോഫോം എന്ന് എഴുതിക്കൊള്ളുക പ്ലസ് പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കെ ഒ എച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ ആർ എൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആർ എൻ സി എന്നായിട്ട് മാറും ആർ എൻ സി നോ ഈ എൻ സിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോ സൈനൈഡ് 
ഇതിനെയാണ് ഐസോ സയനൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്ലസ് എന്റെ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് നിങ്ങൾ കാണാണ്ടുപിടിക്കുക ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഇതാണ് ഒന്ന് ത്രീ എ സി എൽ പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഐസോ സയനൈഡ് ഉണ്ടാവും ആർ എം സി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനെ എക്സാമിന് അവര് ചോദ്യം ചോദിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു അമീൻ തരും ഇപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു എന്നിട്ട് അവർ ആരോമാർക്കിന്റെ മേളിൽ ക്ലോറോഫോം പ്ലസ് കെ ഒ എച്ച് എന്ന് തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ എൻ എച്ച് ടു എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എൻ സി എന്നാക്കിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എൻ എച്ച് ടു ഉള്ളവർക്കൊക്കെ എൻ സി എന്ന് ഇടുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ റീഏജന്റ് അതിന് വേണ്ടി കാണാണ്ട് പഠിക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലോറോഫോം കെ ഒ എച്ച് ഹീറ്റ് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നല്ല ഹോഫ് മാൻ ബ്രോമോമൈഡ് പഠിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രോമിൻ എൻ എ ഒ എച്ച് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സിഒ ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്ത് കളയുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറോഫോം കെ ഒ എച്ച് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് ടുവിന് പകരം എൻ സി എന്നാക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് കാർബൈലമീൻ റിയാക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ കാർബൈലമീൻ റിയാക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വേറൊരു ടെസ്റ്റ് ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൂന്നാമത്തെ ത്രീ നമ്പർ ത്രീ എന്നിടുക എല്ലാവരും എഴുതുക ഹിൻസ്ബർഗ് ടെസ്റ്റ് ഹിൻസ്ബർഗ് ടെസ്റ്റ് ഹിൻസ്ബർഗ് ടെസ്റ്റ് നീ ടെസ്റ്റ് എന്നാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്നു ആദ്യം എന്താണ് ഹിൻസ്ബർഗ് ടെസ്റ്റ് ഇത് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു സാധനം തന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇത് പ്രൈമറി അമീൻ ആണോ സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണോ ടെർഷറി അമീൻ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ മൂന്നിനെയും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹിൻസ്ബർഗ് ടെസ്റ്റ് പക്ഷെ കാർബൈലമീൻ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറ്റുമാണോ ഇല്ല പ്രൈമറി അമീനെ മാത്രം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഹിൻസ്ബർഗ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് അമീനെയും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൈമറി ആണോ സെക്കൻഡറി ആണോ ടെർഷറി ആണോ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഹിൻസ്ബർഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുള്ള ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയേജന്റിന്റെ പേരാണ് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിയേജന്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം ആണ് ബെൻസീൻ സൾഫോണിൽ ക്ലോറൈഡ് എന്താണ് ബെൻസീൻ സൾഫോണിൽ ക്ലോറൈഡ് അതാണ് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് അപ്പൊ ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡ് സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡ് അതാണ് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ മരിച്ചു തരാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രൈമറി ആണോ സെക്കൻഡറി ആണോ ടെസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആ സാധനം ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് ഒഴിക്കുക എന്ത് ചെയ്യാ ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവണതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് കുറച്ച് ആൽക്കലിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യാ ആൽക്കലി ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആൽക്കലി ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആൽക്കലി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായേക്കണ സാധനം ആ ആൽക്കലിയിൽ ഡിസോൾവ് ആയി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യാ ഡിസോൾവ് ആയി പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൈമറി അമീൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൈമറി അമീൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിസോൾവ് ആയി പോയത് ഇനി അത് ഡിസോൾവ് ആയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഡിസോൾവ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കണത് എന്താണ് സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണ് ഇനി ടെർഷറി അമീൻ ആണ് ഞാൻ തന്നേക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല ഒരു ഒരു റിയാക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഡിസോൾവ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവണമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം പോലും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ടെർഷറി അമീൻ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം തരുന്നു അത് പ്രൈമറി അമീൻ
used to distinguish it is a test used to distinguish it is a test used to distinguish primary secondary and tertiary amines it is a test used to distinguish primary secondary and tertiary amines At the point I did that next point. Here we use here we use Hinsberg reagent. But I'm looking on a Hinsberg reagent. And the ordinary hyphen it benzene sulf hyphen eleven arrow market on the arrow market at a benzene sulfonyl chloride. It's on a Hinsberg reagent. And the structure under the very campaign. Adim benzene varicia. Sulfonyl is the SO2. It is sulfonyl chloride. Cl. Benzene sulfonyl chloride. It is Hinsberg reagent. In English, A is the A is the A. A is the A. A is the A. A is the the Hinsberg reagent. I'm primary amine like the primary amine on the primary amine primary amine C2H5 NH2. C2H5 NH2. So primary amine. 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 So the primary amine. So primary amine. So primary amine. So primary amine. So Back in the other kitchen, and I put a certain idea. Some along them, I so to Ericia. In the other way, the other way, the other Sulfonamide, sulfonamide, then N ethyl benzene sulfonamide. That bracket is soluble in alkali. Soluble in alkali. Yan and Goda Pernile, primary amine and the other is an on down other alkali is soluble out. Our entire sign at the pair and easy to check a benzene sulfonamide. Is an out of the letter, sorry, alkali is soluble out. Soluble in alkali. It is endondana alkali soluble either. I'm not going to put it on. Is an endondana alkali soluble either. I need to know that. E. Very compounded conical, even a single color hydrogen a canal salty. E hydrogen or that or your acidic hydrogen are than acidic nature of hydrogen are. And a carbon and dana in local E SO2 group on the group or electron withdrawing group on it than an electron withdrawing group. Up electron withdrawing group I don't have in the E nitrogen in the electron of them are the water to withdraw the water to elicit the nitrogen. Up up in a nitrogen in the E hydrogen the island electron of them nitrogen and water to elicit the up in the sample of Hydrogen out of the Arangian Pu. Can the hydrogen the yellow electron of the nitrogen on toil law? Upper Adendunda, can I so too nitrogen the yellow electron of the Mondoi? Upper nitrogen, hydrogen the yellow electron of the Mondoi. Upper hydrogen out of the Arangipu. I'm an Arangipona hydrogen alien number, acidic hydrogen no in the lay. H plus I to partake on the hydrogen animal, acidic hydrogen no looking there. Upper in an acidic hydrogen either one another, alkali is soluble either. Can acidum alkali and alien react to you. Because of the presence of acidic hydrogen in this compound. This compound is acidic hydrogen in the alkali. This compound is soluble in alkali. This compound is soluble in alkali. This compound is soluble in alkali. Because of the presence of because of the presence of Acidic hydrogen, acidic hydrogen, acidic hydrogen on nitrogen atom. Acidic hydrogen on nitrogen atom. Full stop. The hydrogen becomes acidic. The hydrogen becomes acidic. The hydrogen becomes acidic 
due to the strong electron withdrawing effect of due to the strong electron withdrawing effect of sulfonyl group due to the strong electron withdrawing effect of sulfonyl group appo itrayana primary amine ne petti padikkanullathu appo ellarum sadhichu onnora sadhichu adhaayidhu naan ningala kaiyilekku primary amine aanu thannaikkanengil nadakkana kaaryangala ezhuthi vechirukkunnathu adhaayidhu ningal naan ningala kaiyilekku primary amine irukkunnu ningal adhaayathukku himsberg reagent edittu irukkunnu appo endo oru saanam undavunnu aa saanathinte peraana n ethyl benzene sulfonamide ningal adhaayathukku korcha alkali olikkunnu appo adhu soluble aayi povunnu appo ningalku manasilayi thannaikkana saanam primary amine aanu ennu manasilayi inganeyaanu manasilaakkanathu okay അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി സെക്കൻഡറി അമീൻ വന്ന എന്നെ പറ്റണേന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ബി എന്ന് എഴുതുക ബി ബി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡറി അമീന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും ആദ്യം നമ്മൾ ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡ് തന്നെ വരയ്ക്കുക ഇൻസ്പെയർ ഗ്രേജന്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡ് സെക്കൻഡറി അമീനിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എൻ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഏതെങ്കിലും ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് രണ്ട് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കും രണ്ട് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെയും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ എച്ച് സി എൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ താഴെ എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ നിങ്ങൾ നേരെ എഴുതിക്കോട്ടോ ഞാൻ താഴെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് താഴെ എഴുതുവാണ് ബെൻസിൻ റിങ് വരച്ചു എസ് ഒ ടു വരച്ചു എച്ച് സി എൽ പോയി ബാക്കി എൻ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഈ സാധനത്തിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കണം ഇതിന്റെ പേരാണ് എൻ 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 ഡൈ ഈതൈൽ രണ്ട് ഈതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ബെൻസീൻ സൾഫോൺ അമൈഡ് ബെൻസീൻ സൾഫോൺ അമൈഡ് എൻ എൻ ഡൈ ഈതൈൽ ബെൻസീൻ സൾഫോൺ അമൈഡ് നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക ഈസ് ഇൻസോലിബിൾ ഇൻ ആൽക്കലി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം ഈ സാധനം എന്തുകൊണ്ട് ആൽക്കലിയിൽ സോലിബിൾ ആവില്ലാത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ജോഹാനൊക്കെ പറയാമോ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ആൽക്കലിയിൽ സോലിബിൾ ആവില്ലാത്തതെന്ന് ഹൈഡ്രജൻ <laughs> on nitrogen this compound does not contain acidic hydrogen atom on nitrogen full stop therefore it is insoluble in alkali therefore it is insoluble in alkali അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡറി അമീന തരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡറി അമീൻ എഴുതി വെച്ചോട്ടോ അത് ഇവിടെ സെക്കൻഡറി അമീൻ എഴുതുക അത് എഴുതാൻ മറന്നു പോയത് സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണത് എഴുതി വെക്കുക ആദ്യത്തേൽ പ്രൈമറി അമീൻ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലായിരുന്നോ എഴുതിയാണ് സെക്കൻഡറി അമീൻ എന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡറി അമീൻ തരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഹിൻസ്ബർഗ് റിയാജന്റ് ഒഴിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ എൻ എൻ ഈ ഡൈതൽ ബെൻസീൻ സൾഫോൺ അമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവുന്നു അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ആൽക്കലി ഒഴിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് സോലിബിൾ ആവുന്നില്ല സോലിബിൾ അല്ലാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാമല്ലോ സോലിബിൾ ആവാത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റത്തെ സി എന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കുക വീണ്ടും ടെർഷറി ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡ് വരയ്ക്കുക ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് ടെർഷറി അമീൻ ടെർഷറി അമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈട്രജനയിലേക്ക് മൂന്നും സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ആണ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഇതാണ് ടെർഷറി അമീൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നേരത്തെ പോലെ ഒരു എച്ച് സി എൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എച്ച് ഇല്ലല്ലോ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എച്ച് സി എൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം നോ റിയാക്ഷൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കില്ല നോ റിയാക്ഷൻ 
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതുക ഹെൻസ് ഹെൻസ് വി ക്യാൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ഹെൻസ് വി ക്യാൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ഹെൻസ് വി ക്യാൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് പ്രൈമറി കോമ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി അമീൻസ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി അമീൻസ് ബൈ ഹിൻസ്ബർഗ് ടെസ്റ്റ് ബൈ ഹിൻസ്ബർഗ് ടെസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്ക് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ഹിൻസ്ബർഗ് ടെസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാർബൈ ലമീൻ ടെസ്റ്റും ഹിൻസ്ബർഗ് ടെസ്റ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വായിച്ചു നോക്കി ഇനി എല്ലാവരും എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുസ്തകം എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് വായിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതി തന്നേക്കണ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എന്നാലും എൻ സി ആർ ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ജോഹാന ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് വായിച്ചു ജോഹാന ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അമീൻസ് എടുക്കുക എല്ലാവരും സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദ ലോവർ ആൽഫാറ്റിക് അമീൻസ് ആർ ഗ്യാസസ് വിത്ത് ഫിഷി ഓർഡർ പ്രൈമറി അമീൻസ് വിത്ത് three or more carbon atoms are liquid and still higher ones are solid aniline and other aryl amines are usually colorless but get colored on storage due to atmospheric oxidation ah paragraph la pratheesa ungal onnu padikka onnu venda venange avasanatha sentence onnu padichola sadharana aniline and aryl amines okke colorless aanu pakshe nammle atmosphere il vachu kenjal adu color develop cheyum adu oxidation vidaya maavunnathu undu important onnu alla ani മാസ് <laughs> due to increase in size of the size of the hydrophobic alkyl part higher amines are essentially insoluble in water considering the electronegativity of nitrogen of amine and oxygen of alcohol as 3.0 and 3.5 respectively you can predict the pattern of solubility of amines and alcohols in water out of butane one ol and butane one amine which will be more soluble in water and why are arkum kodala soluble butane one ol le alcohol arkum kodala soluble aayittullu amines are soluble in organic solvents like alcohol ether and benzene you may remember that alcohols are more polar than amines and form stronger intermolecular hydrogen bonds than amines അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി എഴുതി തന്നേക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സോലിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകത്തിലെ പാരഗ്രാഫ് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതി തന്നേക്കണം പഠിക്കാം യുവർ ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി അമീൻസ് ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ഇന്റർമോളിക്കുലർ അസോസിയേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ബിറ്റ്വീൻ നൈട്രജൻ ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഓഫ് അനദർ മോളിക്യൂൾ ദിസ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ അസോസിയേഷൻ ഇസ് മോർ ഇൻ പ്രൈമറി അമീൻസ് ദാൻ ഇൻ സെക്കൻഡറി അമീൻസ് പ്രൈമറി അത്രേ ഉള്ളൂ ടോ ജോഹാന പറയുമ്പോ പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയം പ്രൈമറി ഓക്കെ അമീൻസ് ദൻ ഇൻ സെക്കൻഡറി അമീൻസ് ആസ് ദർ ആർ ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഇൻ ഇറ്റ് ടെർഷറി അമീൻസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ അസോസിയേഷൻ ഡ്യൂ ടു ദി ആബ്സൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അവൈലബിൾ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ദർ ഫോർ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഐസോമറിക് അമീൻസ് ഇസ് ആസ് ഫോളോസ് primary greater than secondary greater than tertiary primary 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 അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതി തന്നേക്കണ പോലെ പഠിക്കാം പിന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന അതേ ഓർഡറിലല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അസൈലേഷൻ കണ്ടോ എല്ലാ
നമുക്ക് നാളെ വായിക്കാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ല അസൈലേഷനും കാർബൈഡ് അമീൻ റിയാക്ഷനും പിൻസ്ബർഗ് ടെസ്റ്റും ആണ് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പുസ്തകത്തിൽ എവിടെയാന്ന് നോക്കി വെച്ചോ നാളെ നമുക്ക് ബാക്കി ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർക്ക് നിൽക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു